ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ആർമി സോൾജിയർ ടെക്നിക്കലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത്തിയാറ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് സോ ആ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദ സം ഓഫ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ടു ബൈ നയൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഏഴ്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ബൈ നയൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇവ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സമ്മാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ പതിനേഴ് ബൈ ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ ബി പതിനാറ് ബൈ ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് സോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ടു ബൈ നയൻ പ്ലസ് അടുത്ത സംഖ്യ ഫോർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേം ഒക്കെ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കാം അതായത് ഒൻപതിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും പതിനെട്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് സോ ഇനി മുകളിലെ ടേംസ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ടേമിൽ പതിനെട്ടാവാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ സോ മുകളിലും രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ പ്ലസ് അടുത്തത് മൂന്നിന് പതിനെട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആറുനാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് അടുത്തത് താ ഇവിടെ പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് സോ ആറ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കയറ്റി എഴുതുക സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് നാല് രണ്ടും ആറ് ആറും സോറി നാലും ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടും ആറ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ബൈ പതിനെട്ട് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കി രണ്ടും കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനേഴ് ബൈ ഒൻപത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനേഴ് ബൈ ഒൻപതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് സോ നമുക്ക് ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാം എത്രയാണ് നാലാണ് സോ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ആവറേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വാല്യൂസ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഇഫ് ത്രീ ഈസ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ദെൻ ദ ന്യൂ ആവറേജ് വിൽ ബി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കേസിൽ നിന്നും അതായത് ഇരുപത് സംഖ്യകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് വെച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇരുപത് സംഖ്യകളിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് വെച്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് പുതിയ ആവറേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ്റർ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഏസ് ടു സിക്സ് ഏസ് ടു തേർട്ടീൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശമെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഏസ് ടു ആറ് ആറ് ഏസ് ടു പതിമൂന്ന് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അംശബന്ധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഏസ് ടു ആറ് ഏസ് ടു പതിമൂന്ന് ഇത് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മൂന്ന് വശങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് വെച്ച് നമുക്കിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്
ഇരുപത്തിയാറ് അപ്പോൾ വശങ്ങൾ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്താറാണ് ശരി ഉത്തരം ഇഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ആർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്കൂളിലെ അറുപത് ശതമാനം കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളാണ് ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾ അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര ബോയ്സാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് സോ അത് നമുക്ക് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വേണം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഫോർട്ടി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ആൺകുട്ടികളായിരിക്കും സോ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും സോ ഇത് വാല്യൂ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ബോയ്സാണ് ആ സ്കൂളിലുള്ളത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദർ എച്ച് സി എഫ് ഈസ് ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദർ എൽ സി എം ഓപ്ഷൻ എ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി എഴുപത്തി രണ്ട് സോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സാണ് സോ നമുക്ക് എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എസ് എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് മൂന്നാണ് സോ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ട് സോ ഈ ഒരു സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എ ടേബിൾ വാസ് ബോട്ട് ഫോർ ആർ എസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ഫോർ ആർ എസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ആ ടേബിൾ വിറ്റിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ലോസ് ആണോ ദൻ ഗെയിൻ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഗെയിൻ ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഗെയിൻ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് താഴെ നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് രണ്ടായിരം അറിയാം രണ്ടായിരം ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അടുത്തത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ഡിജിറ്റ് സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം എ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇഫ് ബി ഈസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ എ ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് റെക്കോർഡ് ടു ബൈ ബി ടു ഡു ദ സെയിം പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് ദിവസം ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് ദിവസം ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് ദിവസം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഒരു ജോലി ഒറ്റയ്ക്ക് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയേക്കാൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഈ ഒരു വർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയുടെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പത്തായിട്ട് പരിഗണിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
if john took 5 hours and 48 minutes to complete his journey what is the distance between town and city ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജോണ് ടൗണിൽ നിന്നും സിറ്റിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ബൈസിക്കിളിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ദൻ അയാൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേണിക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് എടുത്ത സമയം അഞ്ച് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റും ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ടൗൺ ടു സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ദൂരം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് സോ നമുക്ക് സ്പീഡ് അറിയത്തില്ല അതായത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറും ആണ് സോ നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് കാണാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആവറേജ് സ്പീഡ് ടു എസ് വൺ എസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് സോ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് 200 ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് സോ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഡി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഈ ഒരു വാല്യൂ സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റും ആണ് സോ നമുക്കതിനെ ടോട്ടലായിട്ട് മിനിറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റും എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഹവർ ലൈനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരാനെടുത്ത സമയമാണ് സോ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് പോയ ടൈമോ കിട്ടിയാൽ മതി അതായത് ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ഈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ റിക്വയർഡ് ടു ഫെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പാടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു വേലി കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര നീളം വേണ്ടി വരും സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്കതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് സോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സോറി എ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് സോ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് വശം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അപ്പം ഇത്രയും നീളമുള്ള പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വയറാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബ് വൺ ഓഫ് ഹൂസ് എഡ്ജ് ഈസ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ സോ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഒൻപതാണ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒൻപത് ഇൻറ്റു
പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടീൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടാൻ എ പ്ലസ് കോട്ട എ ഇൻറ്റു സൈൻ എ കോസ് എ ഈസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടാൻ എ പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ എ കോസ് എയുടെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എ ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവോ അത് തേർട്ടിയോ ഏത് നയൻറ്റിയോ നമുക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാല്യൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് പ്ലസ് കോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത്ര തന്നെയാണ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ഇനി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു കോസ് എയുടെ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സോ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് മുകളിൽ വൺ വൺ ബൈ ടു വരും ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ആണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെക്നിക്കലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ അടുത്ത ക്ലാ